Долучається до нас зараз Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики і директор спеціальних проєктів Центру «Психея». Мої вітання, пане Геннадію. Вітаю вас. Привід у нас поговорити з експертами з енергетики після вчорашнього ракетного масованого удару по Україні, метою якого, зокрема, були і енергетичні об'єкти, і десь ці ракети таки досягли своєї цілі, як, приміром, енергетичний об'єкт у Рівному. Швидко вдалося все відновити, не було електрики буквально декілька годин, але вже, в принципі, це дає підстави говорити про те, що енергетичний терор цього сезону російський розпочався. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, Росія почала новий етап енергетичного терору напередодні нашого опалювального, але Україна краще готова до нього, аніж рік тому. Чи поділяєте таку оцінку за вашою інформацією, чи дійсно ми готові краще, ніж минулого року? Не говоримо про ППО. Воно удосконалюється, честь йому і хвала. А саме про те, що можуть робити енергетики. Тут є як об'єктивні підстави казати, що так, готові краще, так і об'єктивні підстави казати, що ні, підготовлені гірше. Тобто реальність зазвичай вона поєднує як позитив, так і негатив. Тому з, точки зору, з позитивної точки зору. Більшість робіт, які було заплановано в міжсезоння зробити, зроблено. Те, що можна було відновити, відновлено. Е, є всі необхідні е, ресурси для того, щоб завершити е, всі ремонти, які були заплановано до початку опалювального сезону. Крім того, е, вже ніхто не буде бігати колом е, і волати, що робити, що робити, всі все знають, що робити. Навіть після влучань вже зрозуміло і операторам системи розподілу, і операторам системи передачі, і генеруючим компаніям, що, як відновлювати, де, як, е, кого з, ви, з споживачів вимикати, на який термін, якщо це потрібно буде в разі аварійних вимкнень. Як організовувати стабілізаційні вимкнення і в якому порядку, якщо це потрібно буде реалізовувати. Але є, звісно, і негатив. Це те, що зараз резерв потужності значно менший, аніж це було на початку минулого опалювального сезону. Тому, якщо вийдуть з лад, вийде з лад велика кількість генеруючих об'єктів, чи станції, які забезпечують розподіл електричної енергії, тоді дійсно енергетики будуть вимушені задіяти стабілізаційні графіки вимкнення електричної енергії для окремих споживачів. А, тому так, готові краще, але резерви менші, тому і йдеться в усіх заявах енергетиків, що коли у вас є можливість забезпечити себе автономним живленням, автономним теплопостачанням, робіть це. І насамперед ці заклики стосуються органів місцевого самоврядування, територіальних громад. І, до речі, є реакція на ці заклики, і, ще, і це також є позитивною, позитивною рисою, якої... Не було е, рік тому. Це те, що велика кількість територіальних громад змогла знайти і альтернативні джерела енергії, і місцеві джерела енергії, задіяти їх і зараз розвантажити дещо як регіональні підсистеми, так і саму об'єднану енергетичну систему України. Ну і ми з вами також... Я думаю, що навіть за кількістю закуплених генераторів, акумуляторів, повербанків і різноманітних інших засобів, які дозволять реалізувати в Україні енергетичну демократію, за кількістю їх можна переконатися в тому, що і окремі родини також значно краще, ніж рік тому, підготовлені до цього опалювального сезону і до можливих негараздів, які пов'язані 
з ракетними дроновими обстрілами. Тут, до речі, якщо ви вже заговорили дійсно про окремих споживачів, то які ще поради дасте, окрім генераторів, екофлоу, пауербенків, якихось там автономних лампочок? Бо з одного боку так, частина, звісно, підготувалася, пам'ятаючи темні часи, але є і частина, яка все одно вважає, поки грім не гряне. І от побачите, ми з вами ще побачимо ажіота щодо генераторів. Що ще, ну, можливо, якісь корисні поради, чого ще може бракувати в господарстві, ну, для того, щоб на всяк випадок було, якщо вони нам знову спробують влаштувати. Може бракувати в господарстві е, прочитаних інструкцій з безпеки. Mm. Тому перед тим, як купувати щось, чи то газовий балон, чи то е, нагрівач якийсь, е, чи то акумулятор, або е, якусь станцію, яка забезпечуватиме вас електричною тепловою енергією, потрібно спочатку почитати інструкцію з безпеки, інструкцію з експлуатації, переконатися на 100%, що те, що ви збираєтеся купувати, воно може експлуатуватися в вашому домогосподарстві чи в вашій оселі, і це жодним чином не вплине на вашу безпеку. Якщо ви це зробите і переконаєтеся в цьому, то тоді потрібно лише подивитися, чи є у вас бюджет на те, щоб закупити відповідне обладнання. Якщо бюджет, бюджету не вистачає, то тоді або кооперуватися з вашими сусідами, з вашими знайомими, рідними, або зробити те, що... Ну, завжди робили, наприклад, ті, хто жив в радянські часи, перед кожним опалювальним сезоном всі утеплювалися, всі робили так, щоб більш раціонально використовувати насамперед теплову енергію під час зими. І це зараз також буде корисним, ну, це не потрібно махати на це рукою і ігнорувати відповідні питання, запити щодо цього. Тому що це завжди буде корисно. Пане Геннадію, власне, говорячи про те, що ми готові до опалювального сезону, прем'єр-міністр сказав, що активний захист – це у нас протиповітряна оборона, а пасивний захист – це конструкції. От якраз про конструкції у вас хотілося б детальніше розпитати. В якому масштабі і що за конструкції встигли зробити за цей час от паузи саме атаки на енергетику за літо і частину осені? Що мається на увазі? Які конструкції? Це мобільні котельні, приміром, як в ні, ні. Харкові, чи щось інше? Ні, це мається на, увазі, мається на увазі фізичний захист об'єктів енергетичної інфраструктури. Ну, Стіни, бункери, коробки? Що, ну, можна і так сказати. Всім угу. зрозуміло, що якщо стоїть трансформатор, то угу. його не можна закопати в землю. Підземних трансформаторних підстанцій ніхто робити не буде, тому що це ну, надто угу. дорого. І не через те, що потрібно закопати саму трансформаторну підстанцію, а потрібно забезпечити охолодження відповідних об'єктів. Це, по-перше. По-друге, підвести все одно до них оці самі, які зараз зображені в відеосюжеті, лінії повітряні, лінії електропередач. Тому було зроблено те, що... Ну, оптимально в такому, в такому разі, і можна в такому разі зробити. Те, що відновлювалось після знищення, воно будується в заглибленні в такому нижче рівня землі. Але не закопане, а просто нижче рівня землі. І зводяться спеціальні укріплення, які дозволять захистити обладнання від уламків е, ракет і дронів, які там вибухнули поруч. Адже точних влучань в об'єкти критичної інфраструктури, насамперед трансформаторні підстанції, було не так багато. Об'єкти, вони страждали внаслідок е, розльоту уламків. Е, тому що навіть невеличкий уламок, який потрапив е, в е, е, холодильник е, трансформатора, який охолод... здійснюється охолодження мастилом, 
тобто нафтопродуктом фактично, так? Uh-huh. він просто спалахував і пожежа відбувалася після потрапляння такого маленького навіть уламочку, і весь об'єкт виходив з ладу. Тому оці самі бетонні споруди, вони дозволили відгородити відповідні цінні високовольтні трансформатори і убезпечити їх від влучання уламків. Звісно, від прямого потрапляння в трансформатор нічого не спасе, але все ж таки ймовірність того, що об'єкт буде виведено з ладу під час цергової атаки, стала значно нижчою, причому і коштів не так вже і багато було витрачено, тому що, ну що, бетонні споруди не так вже і багато коштів. Угу. А за вашими даними, ви, напевно, аналізуєте це, наскільки масштабно, от, дійсно, по всій країні, всюди, де треба, от такі конструкції були встановлені? Ну, в відсотках, якщо можна. Ну, Чи... я не можу сказати у відсотках, я дуже не люблю відсотки, ага. тому що не зрозуміло відсоток від чого. І що вважати трансформатором? Ага. Ту будку, яку у нас, яка у нас стоїть на подвір'ї, або високовольтний ага. трансформатор, ага. який забезпечує розподіл енергії з Рівненської чи Хмельницької АЕС. Тому можна лише сказати про те, що там, де були ресурси, uh-huh. там це було зроблено. Не в кожному районі знайдуться ресурси на такі роботи. Але це було в переліку найперших робіт. І я думаю, що всі, хто робив впродовж місцезоння планові ремонти, вони подбали mm-hmm. про такий фізичний захист. Тому що, знову ж таки, це було серед першочергових рекомендацій, які поширювалися відповідними службами і материнськими компаніями, генеруючих компаній, зокрема і ДТЕК Енерго, і Укренерго, і обласних Обленерго, та генеруючих компаній, які е, м, управляють тепловими електростанціями, які суттєво постраждали е, впродовж минулого опалювального сезону. Ну от, власне, про генерацію заговорили і хочу у вас запитати прогноз, власне, співвідношення, балансу генерації і споживання. Чи можемо ми цей прогноз якимось чином ну, зараз окреслити і чи можемо ми оцінити вірогідність імпорту електроенергії, чи знадобиться він? Тут те, що баланс буде підтримуватися... Це беззаперечне правило, тому що без підтримання балансу об'єднана енергосистема працювати не буде. Тобто підтримання балансу гарантоване. Може відбутися такий випадок, якщо, наприклад, після масованого втручання будуть відімкнені від системи на період аварійних ремонтів декілька енергоблоків. Тоді буде задіяна аварійна допомога з е, системи континентальної Європи. Там не так же й багато того самого, тих самих перетоків, там лише ну, приблизно десь 10% від загального обсягу споживання. Якщо цього буде недостатньо, чи якщо, наприклад, в Європі не буде відповідної електричної енергії в такій кількості, тоді будуть задіяні графіки стабілізаційних вимкнень. Проте тривалість цих вимкнень не буде більшою, аніж рік тому, це однозначно не буде. Тому що Росія вже не здатна завдати настільки масованих атак, ракетних і дронових, які були, мали місце рік тому. Просто не вистачатиме сил засобів для цього. Але ймовірність стабілізаційних вимкнень вища, в тих регіонах, які розташовані вздовж лінії фронту. І цілком зрозуміло, що тривалість стабілізаційних вимкнень в Харкові та області, чи в Херсоні та області, чи в Одесі та області, тому що ми бачимо, що Одеса це взагалі стало прифронтовим районом регіону, прифронтовим mm-hmm. містом. В Запоріжжі, в Миколаєві, в Дніпрі, не в усій Дніпропетровській області, в Дніпрі частково, 
в Донецькій області. Ось там стабілізаційні вимкнення, їхні тривалість будуть значно вищі, аніж, наприклад, в умовному Києві, чи в умовному Львові, Рівному, Чернівцях, чи будь-якому іншому місці, які розташовані, ну, достатньо далеко від лінії фронту і е, руйнування в яких не співставні з тими руйнуваннями, які, наприклад, відбулися в Харкові чи в Херсоні. Ну і ще, пане Геннадію, ну, порівнюючи попередній опалювальний сезон під російськими атаками і прийдешній, який невідомо, як буде, але от одним енергетичним об'єктом, який не підлягає відновленню, у нас стало менше, а саме Каховська гідроелектростанція. Це сталося на початку літа, відповідно, це буде перший сезон без неї. Наскільки це ну, відчутно може бути? Або вже компенсовано, вже перерозподілено? Ну, зрозуміло, що ті, хто, розмовля... ті, хто кажуть про те, що Каховська ГЕС – це лише один відсоток від загальної генерації, вони явно не є експертами в енергетиці. Туди і взагалі навряд чи є експертами в будь-чому. Тому що мова не про те, скільки ця станція генерувала енергії. Мова про те, що вона була елементом Дніпровського каскаду усіх ГЕС. І це означає, що руйнування відповідної греблі призвело до того, що всі станції Дніпровського каскаду не можуть працювати на повну потужність. І це означатиме, що... Гідроакумулюючі станції не можуть працювати на повну потужність. А це означає, що не можна забезпечити електричною енергією за рахунок цих станцій споживачів в пікові години насамперед вечірні. Але все це дрібнички порівняно з тим, якої екологічної катастрофи завдала це руйнування для південних областей України. Ми ще навіть не уявляємо собі, наскільки великою ця є екологічна катастрофа. Тому що це повністю змінює вигляд і повністю змінює структуру виробництва щонайменше трьох областей України. І тому, як тільки ну, буде звільнено е, район Каховської ГЕС, як тільки ну, буде забезпечено е, фізичну безпеку відновлюваних робіт, то е, конче необхідно, якщо не греблю, то хоча б дамбу на місці е, Каховської ГЕС зводити. Тому що це дозволить накопичити угу. прісну воду в водосховищі і повернути в експлуатацію декілька сотень тисяч гектарів зрошуваних земель, які можуть без цього перетворитися на пустель. Ну що ж, сподіваємось, що відповідні структури, служби дійсно дбають про те, щоб все було підготовлено вже до моменту, коли ці території будуть деокуповані. Ну і ще буквально кілька хвилин у нас лишається, пане Геннадію, для того, щоб спитати у вас про те, що у нас із запасами газу. Чи можемо ми бути спокійні в цьому питанні? Ну, спокійні – це так, таке умовне мене, слово. Не, у, у мене немає якихось побоювань стосовно ані запасів природного газу в підземних сховищах, ані запасів енергетичного вугілля на складах. Так, вони менші, аніж було визначено в рекомендаціях, підкреслю, саме рекомендаціях Міністерства енергетики. Якби була, ну, серйоз, були серйозні побоювання щодо цих запасів, то тоді б ці рекомендації перетворилися на зобов'язання – але цього ми не бачимо. Тому, скоріше за все, запаси будуть змінюватися в найближчі місяці, але їх все одно буде достатньо для того, щоб живити 
всі теплові електростанції, ну і щоб газ отримували всі споживачі, насамперед побутові споживачі і ті, хто, ці споживачі, які забезпечують нас всіх підігрівом води та теплової енергією. І тут, на мій погляд, уряду і органам місцевого самоврядування варто зосереджувати свою увагу не стільки на тих обсягах, які там десь зберігаються, скільки на наявності у відповідних компаній, які цей газ споживають для генерації енергії, наявності в них відповідних контрактів на постачання цих енергоресурсів впродовж усього опалювального сезону. Якщо такі контракти є, якщо гроші на їхнє виконання є, то я думаю, що тут ніяких проблем виникнути просто не може. Я вам дякую надзвичайно, пане Геннаді, за фахові коментарі щодо нашої енергетики і її перспективи у цьому опалювальному сезоні. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики, директор спеціальних проєктів Центру Психея, був з нами у марафоні «Незламна країна».